Okay guys, welcome back to our channel. So ang ituturo natin ngayon ay kung paano ilabas ang BNB sa ating Metamask papunta sa ating GCash or sa ating bank account. Okay, first step is siguraduhin natin nakalagin ang ating Metamask. Tapos naipunta na tayo sa website Binance.com. Mag-login gamit ang iyong email address or ang iyong mobile phone number. Tapos i-drag lang natin yung puzzle piece sa tamang pwesto. Next is magpapadala si Binance ng verification code sa iyong phone number. Click mo lang ang get code. I-enter mo lang yung na-receivong code at kung tama ang nilagay mo, automatic na itong magsasubmit. Okay, we successfully log in sa ating Binance account. Next is punta tayo sa wallet. Hanapin nyo ang Fiat and Spot. Tapos dito sa BNB, i-click nyo ang Deposit. Tapos ay i-click ang Select Network. At dahil nasa Smart Chain tayo, piliin nyo ang BSC, Binance Smart Chain, BAP20. Tapos ito na yung address ng ating Binance account. Click nyo lang ang Copy. Tapos ay open nyo ulit ang inyong Metamask. Under BNB, i-click nyo lang ang Send. Tapos dito ay i-paste lang natin yung nakapi nating address ng Binance. Tapos dito ay ilalagay natin kung ilang BNB ang ide-deposit mo sa yung Binance account. Tapos ay click mo lang ang next. Then ito yung babayaran mong gas fee. Pag okay ka na, click mo lang ang confirm. Okay, so we successfully transfer our BNB to our Binance account kasi nabawasan na yung BNB natin dito sa Metamask. So, ito check na natin kung talagang na-transfer ba yung ating nilagay na BNB. So, balik tayo sa wallet. Tapos, Fiat and Spot. So, dito sa BNB, nakikita natin na hindi pa nagka-transfer yung ating nilagay na BNB from Metamask. So, try natin i-refresh. So, di pa din nagka-transfer. Usually, within 5 minutes bago mag-reflect. So, antay lang tayo ng ilang minuto until mag-reflect yung ating tinransfer na BNB. Kasi based dito sa activity na ginawa natin sa Metamask, successfully transferred naman yung transaction. So, i-refresh ulit natin ang isa pa. Okay, so ito na. Nag-reflect na yung tinransfer nating BNB pro Metamask. Nandito na siya sa ating Binance Wallet. Tapos dito sa may taas, sa may notification bell, nakalagay naman sa kanya na deposit successful. Okay, next step is bibili naman tayo ng XRP gamit ang ating BNB. Punta lang tayo dito sa trade. Tapos click natin ang advance. Tapos click nyo itong BTC slash USDT. 
punta kayo dito sa search bar at i-type nyo ang XRP. At dahil BNB ang ginamit natin, pipiliin natin ang XRP slash BNB. Pero kung ang ginamit mo ay BTC, USDT, BUSD, or iba pang coin, yun ang dapat mong piliin para sa pagbili ng XRP. Tapos ay punta na tayo dito sa right side. Dito na tayo bibili ng ating XRP. Pagdating dito, gawin nyo lang 100%. Ibig sabihin, isasagad mo yung pagbili ng XRP gamit ang yung BNB. Tapos ay click mo lang ang buy XRP. Tapos ay balik na tayo sa wallet at sa fiat and spot. Dito ay makikita na natin ang value ng binili nating XRP. Dahil may nabili na tayong XRP, ililipat naman natin to sa coins.ph. Open lang tayo ng new tab at i-open natin ang website coins.ph. Gaya ng Binance, ilagay lang natin ang ating email or ang ating mobile phone number. Kailangan mo nga palang mag-install sa phone mo ng OT or Google Authenticator dahil doon sila magpapadala ng verification code. Bali, available to sa Android at sa iOS. So, enter na natin yung receive nating verification code. Tapos, click lang natin ang verify. Okay, we successfully log in sa ating coins.ph account. Kailangan nga pala at least level 2 ang account mo para makapag-cash out. Bali dito sa wallet ko, may natitira pa akong 990 pesos and 95 cents. Next is, i-click natin itong XRP. Tapos i-click natin itong icon na to. Tapos i-click mo yung show my XRP address. Ito na yung information na kailangan natin para makuha natin yung XRP from Binance papunta sa ating coins.ph So dito sa Binance, click mo lang ang withdraw Tapos ay balik tayo sa coins.ph I-copy natin yung wallet address I-click mo lang yung copy icon Balik ulit tayo sa Binance I-paste natin yung address Click mo lang itong confirm. Tapos dito sa memo, siya din yung destination tag. Balik tayo sa coins.ph at i-copy natin yung destination tag at i-paste natin sa memo. Tapos dito sa baba, i-click natin ang max. Bali ang network fee ay 0.25 XRP. Kaya ang makukuha natin ay 169.75 XRP. Tapos i-click na natin ang withdraw. Bali, ito yung summary ng mga ginawa natin. Siguraduhin lang natin na tama lahat ng information, especially yung address at yung memo. Pag okay ka na dyan, click mo na lang yung continue. Tapos ay security verification ulit. I-click mo lang ang get code dito sa phone verification. Ganun din sa email verification. Once na-receive mo na to, ilagay mo na lang to sa dalawang box and then click submit. So we successfully transferred yung ating XRP mula sa Binance papunta sa coins.ph. Tapos dito sa awaiting approval, Your withdrawal request is being reviewed and will take approximately 12 hours. Then click na natin yung complete.
So, balik tayo sa wallet. Then, fiat and spot. So, nandito pa rin yung ating XRP. So, kailangan natin maghintay na matransfer siya sa ating coins.ph wallet. A little longer than a few minutes later. Okay, so nalipat na siya dito sa coins.ph. As you can see, 169.75 XRP. Okay, last step na lang para makash out na natin siya papunta sa ating GCash or sa ating bank account. I-click natin yung convert. Tapos dito, kung ilang XRP ang i-convert mo papunta sa PHP. Okay, so ito yung amount na ililipat natin sa ating GCash or bank account. Pag okay ka na, click mo na lang yung convert. Okay, so na-convert na natin yung ating XRP at nagawa na nating PHP. Tapos ay click na natin itong My Wallet. Okay, so nag-transfer na siya sa ating PHP. Kasama na yung 900 plus na meron tayo kanina. So, ito na yung pinakahuli. Ika-cash out na natin. Siyempre, click natin itong cash out. Tapos, scroll down nyo lang dito. So, kung gusto nyo ilagay sa inyong bank account, click nyo lang yung banks. And then, hanapin nyo kung ano yung bank kung ginagamit nyo. At kung Gcash naman, dito sa e-wallets. May kita nyo agad yung Gcash. So, click natin ang next step. Ayun lang, may problema. So, hindi natin magagamit ang Gcash ngayon. So, no choice tayo kung di gamitin ang pag-transfer sa ating bank account. So, video ang aking bank account. So, click lang next step. I-copy na lang natin yung amount kung kukunin natin lahat. At i-paste natin dito sa box. Tapos meron kang two options dito. Kung gusto mong within 10 minutes masend na siya, gagamitin mo ang Instapay. Magbabayad ka lang ng 10 pesos. Second option is using Pesonet. Masasend siya sa'yo ng 11pm pa. Pero free transfer siya. So dito na tayo kay Instapay. Then click nyo lang ang next step. Okay, so na-transfer ko na from coins.ph papunta sa aking bank account. So, hindi ko na sinama sa recording kasi may mga personal informations na hindi natin pwedeng isama sa video. Anyway, ito yung summary ng aking transactions. Bale, dito sa baba ay pwede rin nating iprint ang ating resibo. Okay, so ganun lang kadali ang mag-transfer ng ating BNB Pro Metamask papunta sa ating bank account. So sa Gcash, halos ganun din naman yung information. Inalagay mo lang yung phone number mo at yung name na ginamit mo para sa yung Gcash. So yun lang guys, thank you very much for watching. Sana may natutunan kayo. So please, like and share this video. And if you have some questions, just leave a comment down below. At kung bago pa lang kayo guys, sana makapag-subscribe kayo dahil malaking tulong yun sa ating channel para makapag-upload pa tayo ng mga tutorials tulad nito. So, see you in my next video guys. Thank you for watching. Again, this is 101 TV. Thank you and goodbye.